রামের চোদ্দ বছর নির্বাসনের সময় ভরত শত্রুগণ এবং তাদের স্ত্রীদের কি হয়েছিল আসো শুনিয়ে গল্পটা রামকে ফিরে আসার জন্য রাজি করতে ব্যর্থ হয়ে ভরত যখন অযোধ্যায় ফিরে এসেছিল তখন রামের পাদুকা সিংহাসনে বসে রাজকীয় কর্তব্য এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাজবাড়ির রাজকীয় বিলাসতা ত্যাগ করেছিলেন তাকে অনুসরণ করে তার স্ত্রী মান্ডবীয় সব বিলাসতা ত্যাগ করেছিলেন ভরত যখন তার বিছানাটি যেখানে রাম ঘুমিয়েছিলেন তার এক ফিট নিচে খনন করে বানিয়েছিলেন তার স্ত্রী মান্ডবী তার স্বামীকে সম্মান জানাতে তার স্বামীর বিছানা দু ফিট নিচে খনন করে বিছানা তৈরি করেন তিনিও প্রাসাদটি ত্যাগ করেন এবং তার স্বামীর সাথে অযোধ্যা ছেড়ে নন্দীগ্রামে গিয়ে বসবান করেন এবং তারা নন্দীগ্রাম থেকে অযোধ্যা এবং কশলা শাসন করেছিল প্রাসাদে যখন কোনো ভাইদের পাওয়া গেল না শত্রুগণ ঠিক করেছিলেন তিনি তার স্ত্রীর সাথে থেকে যাবেন এবং তাদের মা কৌশল্যা কালকে ও সুমিত্রার দেখশন করবেন এবং অযোধ্যার রাজযত্ব সামলাবেন রাম সীতা লক্ষ্মণ উর্মিলা বা ভরত মান্ডবী নয় কিন্তু শত্রুগণ এবং তার স্ত্রী শ্রুতকীর্তি সত্যিকারের অর্থ অযোধ্যায় চোদ্দ বছর ধরে রাজকীয়ভাবে বসবাস করেন কৌশল্যা এবং সুমিত্রার পুত্র বা নির্বাসনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পরে তারাও রাজকীয় বিলাসিতা ত্যাগ করে তাদের মৃত্যু প্রায় স্বামী দশরথের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার মৃত্যুর পরে তারা ভরতকে সাথে গিয়ে রাম সীতাকে ফিরে আসার জন্য রাজি করার চেষ্টা করেছিলেন তারা অসম্মতি জানালে কৌশল্য এবং সুমিত্রা সমস্ত বিলাসিতা ছেড়ে অযোধ্যা থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং লক্ষণ পত্নী উর্মিলা যিনি চোদ্দ বছর ধরে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিলেন তার দেখশন করছিলেন এরকম আরও মনোগ্রাহী পৌরাণিক কাহিনী শোনার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব চ্যানেল সেভ ইন্ডিয়া চেট স্টোরিজ